Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Yani ben nasıl söyleyeyim ne anlatayım bilemiyorum ama... Ev arkadaşının tecavüzünden dolayı erkekliğinden utanan travmalar yaşayan bir beyefendinin hayat hikayesi var. Ama yaşadıkları bunlarla da sınırlı değil. İbretlik bir hayat. Herkesin çıkaracağı bir şeyler var bu hikayede. Aman ha dostlar kız erkek fark etmiyor devir çok kötü. Dikkatli olalım okullar, üniversiteler Allah korusun. Tedbirli olalım takdir Allah'a bırakalım. Tedbirli olmakta her zaman fayda var. Hikayeye geçelim. Ondan sonra zaten üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhaba Yunus Bey, ben Rıza. Aslen Trabzonluyuz. Şimdi oralardan çok uzak olsam da orada doğmuşum. Fakat kendimi bilmeye başladığım zamanlarda Elazığ'daydım. Annem de babam da öğretmen, tek çocuğum. Annemler Elazığ'ın ayrı ayrı köylerinde öğretmenlik yapıyorlarmış ben çocukken. Fakat ben büyüdükten sonra ikisi de bir tanıdık vasıtasıyla Elazığ merkeze aldırmışlar tayinlerini. Farklı okullarda olsalar da aynı şehirdelermiş artık. İkisi de daha evvelden yapmışlar zaten doğu görevlerini. Benim için annem ve babamın memur, üstelik öğretmen olması biraz tuhaftı. Babam benim okuduğum okulda görevini yapmıyordu. Fakat biz annemle aynı okuldaydık. Annem hiçbir zaman beni diğer öğrencilerinden ayırmadı. Aksine beni kayırdığını düşünmemeleri için bana karşı biraz daha sertti bile diyebilirim. Aynı zamanda kendimi diğerlerinden farklı hissedip şımarmamam için de elinden geleni yapıyordu. İlkokulun ilk yıllarında henüz annemin bana karşı olan bu tutumunu anlamlandıramadığım için oldukça üzülüyordum. Okulda ona evde olduğumuz gibi yaklaşamıyor, dilediğim zaman sarılamıyor ya da anne diyemiyordum. Annem durumu ve bunu neden yapmak zorunda olduğunu benim anlayabileceğim dilden anlatmaya çalışsa da bu o yaşlarda benim anlayabileceğim bir durum değildi. Okulda o gün önümden geçip beni fark etmediyse ya da yanlışlıkla anne dememe tepki gösterdiyse eve vardığımızda ona belirgin bir şekilde trip atıyor ya da küsüyordum. Benim için annemin okuduğum okulda olması iyi bir şey olmalıydı. Ama adeta benim için kabusa dönüşmüştü. Ürkek bir çocuk değildim, şımarıktım. El bebek gül bebek büyütülmüştüm ve ailem oldukça düşkündüm. Annemler bana masal okumadan uyuyamaz, onlar olmadan pek bir işimi yapamazdım. Onlar da sonraları bu durumun problem yaratabileceğini ve benim artık yavaş yavaş bireyselleşmem gerektiğini düşündüler. Ortaokula geldim neyse hala annemin ne yapmaya çalıştığını tam olarak kavrayamasam da bunun gerekli olduğunu biliyordum. Annem branş öğretmeni olduğu için benim de derslerime girmeye başlamıştı ve sınıfta asla ayrım yapmıyordu. Hatta arkadaşlarım arasında bu olay konusu olmuştu. Ama bu durum artık bana eğlenceli geliyordu. Çok fazla takmıyordum kafama. Babamla aramız anneme nazaran daha iyiydi. Belki de bunun sebebi tamamen annemin ilkokul çağlarında bana karşı mecburen mesafeli duruşuydu. Belki de babam benim okulumda öğretmenlik yapmış olsaydı ona karşı böyle olacaktı. Hem babam meczup bir adamdı, yetimdi ve onu halası büyütmüştü. Evdeki sessiz soluğu çıkmazdı. Varlığı da yokluğu da birdi. Her zaman salondaki çalışma masasında ya kitap okuyor olur ya da sınav kağıtlarını kontrol ediyordu. Annemle pek sohbet etmezlerdi. Ama aralarında enteresan bir uyum vardı. Annem de öyle çok konuşmayı seven bir kadın değildi zaten. Nadiren salondaki kanepelere oturur aile sohbeti yapardık. Bana kalırsa evdeki en eğlenceli zamanlardı o zamanlar. Bir daha ne zaman toplanıp oturacağız, sohbet edeceğiz diye bekler dururdum. Sanki ikisi de sohbet gününü bir şekilde bilirdi. Annem içeriden kendi kahvelerini ve benim portakal suyumu getirir, babam da neredeyse aynı zamanda masasından kalkar yanımıza geçerdi. Babam ve annem okullarındaki diğer öğretmenlerden ve müfredattan bahseder, ben de okuldaki durumumu ve arkadaşlarımı anlatırdım. Ama bu zamanlar dışında annem ve babam hiçbir zaman iş konuşmazlar ya da bundan bahsetmezlerdi. Belki de onların mutlu evliliklerinin sırrı buydu. Babam bazen anneme incelik yapıp çiçek alır, o günde yemeği o hazırlardı. Onların bu sessiz sakin fakat huzurlu olan ilişkilerini izlemek sahiden keyifliydi. Tabi bazen bir çocuk olarak havalı ve hareketli şeyler istediğim de olurdu. 
Onlar da ellerinden geldiği kadar bu isteğimi karşılamaya çalışırlardı. Babamla basketbol oynamaya giderdik örneğin. Ya da Luna Park'a falan götürürdü beni. Bizim ailemizin heyecanı da buydu işte. Fakat sanki babamın her zaman bir derdi vardı ya da bir türlü kimseye anlatamıyor gibi gelirdi bana. Sanki bu hayatta biri onu yerleştirmiş de o çok memnun değilmiş gibi. Başka bir zamanın insanıydı. Bu zamana ait değil gibiydi. Ortaokul çağlarımda diğer ninemi de kaybetmiştik. Annemin bu haberi aldığında nasıl feryat figen ağladığını dün gibi hatırlarım. Cenazeye gittik. Fakat babam okulun sınav haftası olduğu için gelememişti. Hayatımda ilk kez öylesi büyük bir kalabalık görmüştüm. Herkes beni tanımaya çalışıyor, yüzüme dokunuyor ve acıyan bakışlarla üzülmemem gerektiğini söylüyordu. Bense hayatımda yalnızca bir kere görmüş olduğum annemin ölmüş olmasını nasıl karşılamam gerektiğine karar veremiyordu. Bana şefkatle dokunan eller vicdanımı hatırlatıyordu bana. Sanki çok üzülmem gereken yerde üzülmediğim için kendimi sorgulamamda bir araçtı hepsi. Ben de kendi içimde neden üzülmediğime şaşırıyor, bunun için utanç duyuyordum. Oysa ki sadece ninemle gerçek anım olmadığı için böyle hissediyordum. Annem ve babam öldükten sonra dedemin bizde kalmasına karar verdiler. Dedem bize yerleşene kadar onunla olan bağım da oldukça zayıftı. Onu da çok ufakken yalnızca bir kez görmüştüm. Genelde yazları dedemleri ziyarete gitmek yerine ufak tatillere giderdik. Büyüyünce anladım ki dedemleri ziyaret etmemizin sebebi annemizin babama kendi ailesinin yokluğunu hissettirme isteğiydi. Dedem bize yerleştikten sonra doğal olarak bütün ailemizin düzeni değişti. Babam eskisi gibi salonda çalışırken rahat edemiyordu. Çünkü dedem gürültülü bir şekilde televizyon izlemeyi seviyordu. O eski toplanmalarımız da azalarak yok olmuştu. Dedemi seviyordum. İyi bir insandı ama annem ve babamla geçiriyor olduğum zamanın kısıtlanması beni ne kadar istemesem de kötü hissettiriyordu. Fakat sonraları giderek dedemle daha da samimi olmaya başladık. Oldukça yaşlıydı ve bakıma muhtaç olduğu zamanlar oluyordu. Annem de bu konuda ona destek olmam konusunda beni yüreklendiriyordu. Bizimkiler ezelden beridir çok konuşan insanlar olmadığı için dedemin konuşmaları, anlattığı kıssadan hisse hikayeleri ve fıkralar beni çok eğlendiriyordu. Ve sürekli onunla vakit geçirmek istiyordum. Özellikle gençliğinde yaşadığı anıları dinlemeye bayılırdım. Eski köy hikayelerini dinlemek benim için muazzam bir keyifti. Annemi çocukluk zamanlarını dinlemek de öyle. Annem konu kendi çocukluğuna geldiğinde huysuzlanır, dedemle konuyu değiştirmesini söylerdi. Ama dedem benim ısrarlarıma dayanamazdı. Ben lise çağlarıma geldiğimde dedem artık iyice rahatsızlanmıştı. Ve tekerlekli sandalye olmadan dışarı çıkamıyordu. Benim de gönlüm onun sürekli evde durmasına el vermiyordu. Ve onu okuldan çıktığımda sandalye oturtup dolaştırmaya çıkarıyordum. Başta annemle bizimle geliyordu tedirgin olduğu için. Ama sonraları benim ne kadar dikkatli olduğumu görüp endişelenecek bir şey olmadığını fark etti. Ve bizi ufak gezintilerimizde yalnız bıraktı. Dedem bu dünyadaki son zamanlarına yavaş yavaş yaklaştığını fark ediyordu. Artık o eski eğlenceli hikayeler gitmiş, yerine daha üzünlü ve daha ders verici anılar gelmişti. Kimi zaman bunları anlatırken dayanamayıp ağladığı bile oluyordu. Babam da zaten kendi halinde bir adamken daha da kendi içine gömülmüştü. Fakat bu hali dedemi sevmemesinden kaynaklanmıyordu. Aksine iyi geçirirlerdi. Arada birbirlerine laf atar, şakalaşırlardı. Ama dediğim gibi sadece babamın özel alanına biraz da olsa müdahale edilmişti. Dedemin günden güne hastalığının ilerliyor olması evde derin bir hüzde sebep oldu. Dedem artık zor konuşuyor. Konuştuğu zamanlarda da yalnızca anlamsız kelimeler dökülüyordu ağzından. Nadiren anlamlı kelimeler kullandığı zamansa hiç olmadığı gibi davranıyor. Etraftaki kimseyi tanımıyordu. Bir gece yarısı dedem vefat etti. Annem su içmek için kalktığı bir sırada üstünü öpmek için yanına gittiğine fark etmiş onun artık bu dünyada olmadığını. Derin bir yüzü kaplamış devi. Özellikle ben en yakın arkadaşımı kaybetmiştim ve bununla nasıl mücadele edilir bilmiyordum. Lise çağlarımın sonlarına yaklaşana kadar aklımı başıma toplayamadım. Oradan oraya savruldum ve ailemi oldukça yıprattım. Annemle artık aynı okulda olmadığımız için de onun etki alanı dışındaydım. Ve kafama seni yapabiliyordum. Aslında benim bu halimin yalnızca dedemin ölümüyle ilgisi yoktu. Sadece bu kayıp benim asil zamanlarıma dek gelmiş ve beni sarsmıştı. Ben de bu durumu kendi içinde çok fazla içselleştirmiş ve yapabildiğim şeyleri kendime hak görmeye başlamıştım. Fakat lise zamanımın son senesine geldiğimde ne olduysa bana bir anda bir şeyler oldu. 
ve aklımı başıma toplamam gerektiğinin farkına vararak kendime çeki düzen verdim. Lise hayatım boyunca çalışmadığım kadar ders çalıştım ve iyi bir üniversiteye yerleşebilmek için elimden geleni yaptım. Tez zamanda kaybettiğim yolu tekrar bulabilmemin tek nedeni ailemin kötü olduğum süreçte bana karşı olan doğru tutum ve davranışlarıydı. Hiçbir zaman bana karşı sert bir çıkış yapmamış olmalarına rağmen haklı olduklarını anlamıştım. Bu sayede iyi bir üniversiteye yerleştim ve ailemden ayrıldım. Her çocuk gibi ailemden ayrılmak ilk etapta bana zor geldi. Fakat sonrasında mecburen alıştım. İlk gittiğimde en garipsediğim şey yurt ortamı ve çocukların tavırlarıydı. Fakat sonradan bu tavırlar ve bu çocuklar bana oldukça samimi ve tatlı gelmeye başlamışlardı. Hepsi de ülkenin farklı yerlerinden buralara kadar gelmiş, çiçeği burnunda çocuklardı. Hepimizin bir hayali vardı. Kimimiz diğerlerine göre daha umursamaz ve hovarda olsa da gençlik, heyecanlıydık. Yepyeni şahane bir hayatın kapıları bana yavaş yavaş açılmaya başlıyordu. İyi bir üniversitede peyzaj okuyordum ve en iyisi olacağıma çok emindim. Eğitimimin yarısına geldiğimde yurt dışına gidip eğitimimi orada devam edip bitirmeyi planlıyordum. Her şey şahane ilerliyor gözüküyordu. Yurttan sınıf arkadaşlarım da vardı. Çoğu zaman okula birlikte gider gelirdik. Ev tutan arkadaşlarımıza çok şanslı gözüyle bakıyorduk. Ve o zamanlar en büyük hayalimiz eve çıkmaktı. Çünkü eve çıktığımızda kızlarla vakit geçirmek çok daha kolay olacaktı. Hem onlar da eve çıkan erkeklere daha havalı gözüyle bakıyorlardı. Yani şimdi ne yalan söyleyeyim ben de aile terbiyesi almış düzgün bir çocuktum. Biraz çekingendim. Kızların dikkatini çekebiliyor olsam da onlara yaklaşmak konusunda kötüydüm. Kızlarla nasıl konuşulur, neler söylenir, ilk buluşmaya nasıl çıkılır hiç bilmiyordum. O yüzden bu konu hassas olduğum bir konuydu. Kızlarla arası çok iyi olan birkaç arkadaşımız vardı. Genelde akşam yemeği yiyip ders çalıştıktan sonra odamızdaki ranzaların tam ortasına masaları birleştirir, marketten aldığımız abur cubur ve alkolsüz içecekleri pet bardaklara doldurur, sabahlara kadar o masada sohbet ederdik. Kızlarla iyi olan bu arkadaşlığımız da bize onlar hakkında tüyolar verirdi. Bir de hayatımızın dersini alıyormuşçasına pür dikkat onları dinler, söylediklerini aklımızdan çıkarmamak için büyük gayret sarf ederdik. Onlar da bıkıp usanmadan bizim saçma sapan sorularımıza cevap verirlerdi. Onlar gibi olabilmek için neredeyse onları taklit ederdik. Fakat olmazdı, hamurumuzda yoktu işte. Sınıfımızdan herhangi bir kız da okul kantininde oturup derslerden sohbet açarken konuyu nasıl olup da başka şeylere getireceğimizi bilemezdik. Kızlar da kararsız ve ne istediğini bilmeyen erkeklerden nefret eder. Onlara ezik gözüyle bakarlardı. Cesur erkekler onlara ne kadar zarar verirlerse versinler, onlara aşık olmak onların en belirgin huyuydu. Şiirler okuyup kibar sözler söyleyen erkeklerin modası çoktan geçmişti. Artık işler o kadar basit yürümüyordu ve çok daha çetrefelliydi. Kızlar kaba erkeklere söver sayar fakat yine onların peşine koşarlardı. Dileyen dilediğini eleştiriyordu ve eylemlerin hiçbir hükmü kalmamıştı. Herkes konuştuğu şeyle var oluyordu ve kimse kendisine şöyle bir dönüp bakmıyordu. Biz de bu karmaşa içinde savrulup duran ve bu çağa ayak uydurmaya çalışan çocuklardık. Aileleri benim gibi memur ve mütevazi olan çocukların meczupluğu her hallerinden anlaşılıyordu. Bize orta halli denirdi o zamanlar ve ne yöne gideceğimizi bilemez halde oradan oraya savruluyorduk. Kim bize ne derse onu doğru kabul ediyor bir anda o fikrin en büyük savunucusu olup çıkıyorduk. Kendi öz fikrimiz ve irademiz yoktu. Bizim fikrimiz olamazdı. Biz itaat etmeyi bilen taraftaydık. Başka odalardan tanımadığımız bir çocuk hararetli bir şekilde odamıza dalsa ve konuşmak için izin isteyip kararlı bir tavırla fikirlerini söylese bir saat önce doğru atlettiğimiz şeyi unutur, yeni doğrumuz çoktan belirlenmiş olurdu tanımadığımız bir çocuk tarafından. Zaten üniversitenin ilk zamanları herkes biraz böyle olmaya mahkumdur. Üniversitede sizden daha eski olan tayfa daha evvel sizin yerinizde olduğu için ruh halinizi bilir ve savruluşunuz ona tanıdıktır. Bu sebepten iplerinizi eline alması ve savruluşunuza liderlik etmesi oldukça kolaydır. Mühim olan sizin aklınızı başınıza toplayana dek geçen sürede hayatınızı kötü yönde etkileyecek herhangi bir girişimde bulunmamış olmanızdır. Zaten az çok olanı biter kavrar duruma geldiğinizde artık kendi yolunuzu bulmuşsunuzdur. Üniversitede ikinci seneme başladığımda ben de artık neyin ne olduğunu kavrayabilir durumdaydım. Endişelerim kaybolmuştu ve nerede ne yapmam gerektiğini biliyordum. Kız konusunu artık kafama çok fazla takmıyordum. 
Çünkü zaten kız erkek karışık olan arkadaş grubumuzda yeterince keyifli vakit geçiriyorduk. Ve şimdilik benim için yeterliydi. Kimseye güven olmayan üniversite ortamından bir anda kendimi inanılmaz rahat ve güvende hissettiğim bir ortamda bulmuştum. Ve bu benim için inanılmaz keyifliydi. Tabi ara sıra ortama kısa süreliğine dahil olan tuhaf insanlar da oluyordu. Fakat aramızdan elenmeleri uzun sürmüyordu. Artık arkadaş ortamındaki kız arkadaşlarımızla da samimi olduğumuz için kızlar hakkında onlardan da öneri alıyorduk. Bizim bölümümüzün temsilcisi vardı o zamanlar. Adı Neşe. Okulun spor müsabakaları için bölümümüzdeki sınıfları gezip katılmak isteyenleri isteği ekliyordu. Babamla oynadığımız zamanlarda basketbol konusunda fena değildim. Öyle lisanslı sporcu falan aramıyorlardı zaten. Az buçuk ilgileniyor olanlar da dahil olabiliyordu takıma. Ben de ismimi yazdırdım. Açıkçası Neşe'ye karşı olan ilgimin de alakası vardı bu konuda. Neşe numaralarımızı aldı, müsabakalar hakkında konuşalım edelim derken bir şekilde biz samimi olduk. Müsabakalar bir yana artık özel konularla konuşup birbirimizi de tanımaya çalışıyorduk. Neşe oldukça düzgün bir kızdı. Tesettürlü olduğunu da belirtmem gerekiyor çünkü hikayeye katkısı olacak. O zamanlar benim bir arkadaşım vardı. Süleyman. En yakın arkadaşımdı. Aynı sınıfta okuyorduk ve aynı yurtta kalıyorduk. Hatta yurttaki odamda bir yatak boşaldığında yurt müdürüyle konuşup onu da bizim odaya aldırmıştık. Ve böylelikle sürekli birlikteydik. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Süleyman aile yönünde biraz şanssız bir çocuktu. Babası o çok küçükken vefat etmişti ve aile içinde onlara el uzatan kimse olmamıştı. Ara sıra uzaklara dalar, hiç olmayacak zamanlarda bana geçmiş kırgınlıklarını anlatırdı. Ben artık Süleyman'ın nerede, neye üzüldüğünü anlıyordum. Arkadaşlarımızla toplanıp bir yerlere gittiğimizde gözüm hep Süleyman'da olurdu. Onun canının azıcık sıkılmış olduğunu anlasam hemen biz kalkalım derdim. Annemler beni ziyarete geldiklerinde onları Süleyman'la tanıştırdım. Ve neredeyse aileden biri gibi olmuştuk. Hatta bir keresinde ara tatilde eve gideceğim zaman babamlar benimle birlikte Süleyman'a da otobüs bileti almışlar. Ve birlikte gitmiştik. Onu güzelce ağırladık, gezdirdik. Annemler aradığında yalnızca benim değil Süleyman da halini hatırını sorarlardı. Öylece benim sevmişlerdi onu. Neşeyle olan birlikteliğimize de oldukça sevinmişti Süleyman. Bazen dışarı üç kişi çıkardık. En yakın arkadaşımla kız arkadaşımın bu kadar iyi anlaşıyor olması beni çok mutlu ediyordu. İkisiyle de aynı anda vakit geçirebiliyor olmak, ikisinin de birbirini asla kıskanmıyor olması güzeldi. Kıskanmaktan kastım vakit olarak. Örneğin Süleyman artık eskisi gibi vakit geçiremediğimiz için trip atmıyordu. Ortak zevklerimiz de vardı. Hepimiz Rus edebiyatını çok seviyorduk. Hep birlikte olduğumuz zaman saatlerce Rus edebiyatından konuşabilirdik. Hepimizin farklı fikirleri vardı ve bu çok çeşitli tartışmalar konuşmalarımızı daha da keyifli bir hale getiriyordu. Neşe olan sevgim de günden güne artıyordu. Başlarda sadece ufak bir hoşlantı olarak başlayan ilişkimiz sonraları giderek daha da büyümeye, aşk halini almaya başlamıştı. Neşe dışarıdan göründüğünden daha farklı biriydi. Uzaktan ketum gibi görünse de aslında daha sevecen hatta cilveli bir kızdı. Bu da bir erkek olarak benim hoşuma gidiyordu. Ve sürekli onunla yalnız kalma ihtiyacı hissediyordum. O zamanlar ikimiz de yurtta kaldığımız için yakınlaşacak bir alanımız da yoktu. Belki de o zamanlar eve çıkma kararı almamın en büyük sebebi de buydu. Aileme aylarca yurdun ne kadar kötü olduğunu anlatmış ve planımı ona göre şekillendirmiştim. Hatta biraz yalan bile söylemiş olabilirim. Yurt çok pis, her yerden pislik çıkıyor, yemekleri çok kötü, ders çalışmak için sessiz bir alan yok gibi şeyler söyleyip onları eve çıkma konusunda ikna etmeye çalıştım haftalarca. Onlar da en sonunda eğer derslerim kötü olursa bunun sebebi kendileri olmak istemedikleri için el mahkum kabul etmek zorunda kaldılar. Fakat Süleyman'ın benimle eve çıkacak maddi gücü yoktu. Benim ailem de memurdu ve böylesi bir yükün altına giremezlerdi. Ben de yine bölümden tanıdığım fakat çok da yakın olmadığım bir çocuğun yanına çıktım. Zaten onun bir ev arkadaşı aradığını biliyordum. Benden önceki ev arkadaşıyla benim bilmediğim bir sebepten evleri ayırmışlardı. Eve çıkmam konusunda Süleyman da Neşe de bana çok yardımcı oldular. Eve çıkmadan önce odama yatak, dolap vesaire bir şeyler aldık. İkinci elciden. Onları yerleştirdikten sonra yurttaki eşyalarımı da taşıdık. Süleyman da artık birlikte vakit geçirebileceğimiz bir ev olduğu için mutluydu. Birlikte maç izliyorduk ya da bilgisayar oyunu falan oynuyorduk. Ev arkadaşımı ikimiz de bölümden tanıyorduk. Fakat hiçbir samimiyetimiz yoktu. Zaten soğuk bir çocuktu. İsmi Burak'tı. Burak 
Sürekli evde vakit geçirir. Dersler dışında evden pek ayrılmazdı. Pek arkadaşı da yoktu. Eve bizim çocuklar dışında pek gelen giden olmuyordu. Bu durumda benim işime geliyordu. Burak odasına da pek çıkmadığı için sanki evde tek başıma yaşıyormuşum gibi hissediyordum. O zamanlar ufak bir şekilde alkol alışkanlığım başlamıştı. Daha önceleri bir iki bira içerdim ama eve çıktıktan sonra gelen rahatlamayla sürekli içer oldum. Aslında böyle özel bir alanım olmadığı için içmemişim o zamana kadar. Aile evinde içemiyordum, yurtta içemiyordum. Mekanlarda da sürekli içebilecek kadar param olmuyordu. Ama eve çıktıktan sonra rahatlamayla birlikte neredeyse harçlık olarak gelen paramın hepsini alkole yatırmaya başlamıştım. Hatta Süleyman'la birlikte alkolü daha ucuza getirebilmek için kendimiz içki yapmaya başlamıştık. Ve bu da maliyeti oldukça düşürüyordu. Neşe elbette ki bu durumdan rahatsız olmaya başlamıştı. O alkol kullanmıyordu. Ve o yokken alkol alıp sapıtıyor olmamıza sinirleniyordu. Fakat sonradan o da yavaş yavaş denemelere bize eşlik etmeye başlamıştı. Tuhaf bir şekilde alkole alışması çok kısa sürdü. Elbette bizim kadar içmiyordu. Fakat alkole alışık olmayan birine nazaran oldukça hızlıydı. Şimdi siz tesettürlü birinin alkol almasını tuhaf karşılayacaksınız biliyorum. Ama ben pek size katılmıyorum bu konuda. Alkol içmeyi de savunmuyorum. Aksine bu hikayeyi size alkolün ne iğrenç bir menet olduğunu anlatmak için yazıyorum. Başı kapalı bir Müslümanın içmesiyle açık olan bir Müslümanın içmesi aynı şey. Hiçbir farkı yok. Sanki insanlar başı açık birine yasak değil de kapalı birine yasakmış gibi davranıyor. Biz de Süleyman'la pek durmuyorduk bu konu üzerinde. Hatta anımsıyorum da. Onu yüreklendirmeye bile çalışmıştık ilk kez denerken. İçip sarhoş olduğumuz zaman elbette ki ev arkadaşım Burak gürültüden rahatsız oluyordu haklı olarak. Bazen Süleyman'la bokunu çıkarıyorduk sahiden. Evde başka birinin daha yaşadığını unutup yerli yersiz şakalar yapıyor, kahkahalar atıyor ve yüksek sesle müzik dinliyorduk. Sarhoş olduğumuz için o ses bize yüksek gelmiyordu. Bizim yüzümüzden komşulardan bile şikayet almıştık. Ben o zamanlar kendimi daha evvel boynuna zincir bağlanmış fakat sonradan koyu verilmiş bir hayvan gibi hissediyordum. Önce ailevi sonra da yurt. Sanki benim içimde var olan bu kişiyi yaşamama engel olmuştu. Ve şimdi kimse yularımı sıkamıyordu. Biz Süleyman'la baktık ki Burak'la sahiden bu konuda anlaşamayacağız. Onu da alkol içmeye davet etmeye başladık. Burak çok sıcakkanlı bir çocuk değildi. O yüzden davetlerimizi geri çeviriyordu. Biz de Burak'ın ne kadar uyuz bir çocuk olduğu hakkında konuşup sinirleniyorduk Süleyman'la. Bir ara benim telefonum bozuldu. Tamire götürdüğüm adam da vereceğiniz paraya değmez. Bana kalırsa yaptırmayın dedi. Şansa da Süleyman'ın eski bir telefonu vardı. Yaptırması maliyetli olduğu için onu bir kenara koymuş. Kendine idarelik uygun yollu bir telefon almıştı. İstersen benim o telefonu yaptır onu kullan dedi. Ben de tamam dedim. Tamir için istedikleri para yeni bir telefon maliyetine göre gayet uygundu. Telefonu tamir ettirdim fakat açtığımda hiçbir şey silinmemişti. Çünkü Süleyman telefonu düşürüp ekranı komple kırdığında içindeki bilgiler öylece kalmıştı. Ve tamir edilip açılınca her şey olduğu gibi geri yüklendi. Benim de hiç uyum değildir. Fakat neden yaptım bilmiyorum ama şöyle bir mesajlara bakmak istedim. Artık malum mu oldu bilmiyorum. Çünkü bir insan en yakın arkadaşının mesajlarına neden bakar ki? Öyle mesajlarda gezerken Neşe'nin ismini gördüm. Gördüğümde de şaşırmadım. Çünkü zaten mesajlaşıp konuşuyorlardı. Mesajları ilk açtığımda kötü bir şey görmeyi bile olmuyordum. Hatta aklımdan komik bir konuşmaya denk gelirim de alay ederim bizimkilerle diye geçiriyordum. Fakat o anda Neşe'nin yazdığı cümleden bir kelime beynimde şimşekler çakmasına sebep oldu. Aşkım yazıyordu. Bunun kendi aralarında bir şaka olmasını diledim. Fakat öyle değildi. Çünkü birbirlerine bütün mesajların sonunda aşkım diye hitap etmişlerdi. Kafamı toparlayıp mesajları okumaya çalıştım. Gerilere, çok gerilere gittim. Resmen aylardır beni aldatıyorlardı. Fakat benim asıl şoka uğradığım şey başkaydı. Neşe Süleyman'a açık saçık müstehce fotoğraflar atmıştı. Birkaç gün kendime gelemedim. İkisinin de telefonlarını açmadım. Okula da gitmedim. Mesajları tekrar ayrıntılı bir şekilde okuyup anlamaya çalıştım. Ne zaman, nerede, ne yaparken, neler konuştuklarını kafamda canlandırmaya çalışıyordum. Mesajlara baktığımda anladım ki birlikte bile olmuşlardı. Bu sahiden dayanılmazdı. Neşeyle alkol de kullansak, ufak ufak cilveleşsek de hiçbir zaman onunla birlikte olmayı aklımdan geçirmemiştim. 
bu kadarına müsaade etmeyeceğini, ona saygı duymam gerektiğini düşünmüştüm. Fakat o benim en yakın arkadaşımla beni aldatmıştı. Nasıl olup da aylarca hiçbir şey olmamış gibi yüzüme bakabilmişlerdi. Öz kardeşimi yerine koyduğum Süleyman nasıl olup da yüzü kızarmadan suratıma bakabilmişti. Bu olay benim için çok büyük bir travma oldu. İkisi de ayrı ayrı ya da birlikte gelip dakikalarca kapıyı çaldılar. Tepki vermedim. Neredeyse bir haftayı bulmuştu okula gitmediğim. Bir gün ben salonda otururken kapıda anahtar sesi duydum. Gelen bıraktı fakat yanında Süleyman da vardı. Beni görebilmek için okulda Burak'ı bulup peşine takılmıştı. Onunla yüzleşmemiz olaysız geçti. Belki iki öğrendiğim zaman bunu gerçekleştirseydik o zaman çok büyük tepkiler verebilirdim. Fakat artık bazı şeyleri kabul etmiştim. Ve ne söylersem söyleyeyim bana bunları yapmış olan kansız insanları anlamayacağımı biliyordum. Sadece her şeyi bildiğimi söyleyip birkaç cümleyle açıkladım. Süleyman'ın yüzüne bile bakmadım. Bir daha ikisinin de yüzünü görmek istemediğimi söyledim. Birkaç küfür de etmiş olabilirim. Süleyman önce açıklama yapmaya çalıştı. Fakat sonra kendisi de bunun artık çok gereksiz olduğunu fark edip evden çıktı. Neşe benimle konuşma çabasına bile girmedi. Zaten ne konuşacaktı ki? Her şey ortadaydı. Ama keşke yaptıkları bu şeyden biraz olsun utansalardı ya. Utansalardı. Çünkü bu olay öğrenildikten yaklaşık bir ay kadar sonra Süleyman ve Neşe ilişkisini ulu orta yaşamaya başladı. Okulumuzun bir orta bahçesi vardı ve bizim fakülte genelde orada vakit geçirirdi. Onlar da orta bahçeye el ele çıkıyor, beni görünce yollarını değiştiriyorlardı. Sonradan onu da yapmamaya başladılar. Süleyman'ın yüzünü sınıfta görmeye tahammülüm yoktu. Buna tahammül edemediğim için bir ara okulu bıraksam mı diye de düşündüm. Bizim daha evvelden neşeyle sevgili olduğumuzu herkes biliyordu. Süleyman'la yakın arkadaş olduğumuzu da. İnsanlar ikisinin birlikte olduğunu öğrendiklerinde ikisinin de çevresinde insan kalmadı. Sınıftan bazı kişilerin özellikle Süleyman'ın selamını almadıklarına da şahit oldum. Şimdi böyle gayet normal şeylermiş gibi anlatıyorum ama bir erkek için böyle bir şey sindirmek nasıl zor bir şeydir inanın tahmin edemezsiniz. Kız erkeği yok gerçi bu işin. Kim yaşarsa yaşasın sahiden kahredici. Hatta bir ara psikolojim o kadar bozuldu ki bu insanlar bana acıyarak mı bakıyorlar diye düşünmeye başladım. Süleymanlar kendilerinden o kadar utanmıyorlardı ki sanki ben utanacak bir şey yapmışım ve acınacak haldeydim. Kız arkadaşım ben yerine başka bir erkeği tercih etmişti. Başka bir erkeğe gitmişti ve bu kişi benim dostum dediğim bir adamdı. Bir insan daha ne kadar kötü bir duruma düşebilir ki? Annemlere uzun süre bu olaydan bahsetmedim. Fakat sürekli Süleyman'ı arayıp soruyorlardı. Onunla konuşmak istiyorlardı. Ve ben onlardan her Süleyman adını duyuşumda sinirimden çıldırıyordum. Onlar da bir sorun olduğunu fark ettiler tabi. Çünkü normalde Süleyman ben telefonla konuşurken muhakkak telefonu elimden alır, onlara selam vermeyi de ihmal etmezdi. Annemlere olayı kısaca anlattım ve onun ismini bir daha duymak istemediğimi söyledim. Onlar da bu duruma çok şaşırmışlar ve üzülmüşlerdi. Fakat bana belli etmemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Annem iyi olduğundan emin olmak için beni ziyarete de geldi. Hemen dönsün diye iyi numarası yapmakta çok zorlandım. Annem varken alkol içemiyordum ve basit karakterli her insan gibi yaşadıklarımın en kolay avutucusunu alkol olarak görüyordum. Annemi zor da olsa göndermeyi başardıktan sonra yine alkole gömüldüm. Leş gibi kokan günler ardı ardına sıralanıyordu. Bir günün diğerinden farkı yoktu. Okula sadece sınavlara gidiyordum. Sınıfta durumumun farkına varan arkadaşlarım da sağ olsunlar bana notlarını veriyorlardı. O sıralarda Burak da benim olaylarımdan haberdar olmuştu. Ama bana yaklaşmaya, benimle konuşmaya çekilir gibi bir hali vardı. Arada salona ya da odama geliyor, nasıl olduğumu kontrol edip geri gidiyordu. Açıkçası Burak da beni korkutmuyor değildi. Tuhaf bir çocuktu, psikopat bir hali vardı. Bölümden de hiç arkadaşı yoktu üstelik. Bir gece yine ben salonda oturmuş, içerken yanıma geldi. İzin isteyip oturdu. El yapımı vodka yapmıştım. Bana da doldursana bir tane dedi. Şaşırdım. Neredeyse bir kez bile içtiğini görmemiştim. Süleyman'la da çok ısrar etmiştik fakat hiç yeltenmemişti. Demek ki Süleyman'lardan haz etmiyordu diye geçirdim içimden. Onlardan haz etmeyen biriyle konuşmak bana iyi gelecekti. Burak biraz içtikten sonra bana yaşanan olayların iç yüzünü ve ayrıntısını sordu. Normalde öyle hemen anlatmak bana saçma gelebilirdi ama kafam o kadar güzeldi ki içimde ne varsa ne yoksa bir çırpıda anlatıverdim. 
Süleymanlara söylemek isteyip de söyleyemediğim, içimde kalan ne varsa hepsini döktü. İlk defa bu konuyu biriyle açık açık konuşuyordum. Demek ki o an benim de böyle bir konuşma yapmaya ihtiyacım çok varmış. Burak da enteresan bir şekilde beni oldukça dikkatli bir şekilde dinlemişti. Ve gayet akla yatkın, makul bir şekilde destek olmaya çalışmıştı. Onun da bu konu hakkındaki fikirlerini, çıkarımlarını dinledikten sonra kendimi oldukça iyi hissettim. O geceden sonra Burak da sık sık içmeye başladık. Ben zaten evdeydim. Okula da gitmediğim için sabah uyanır uyanmaz abur cubur artık dolapta ne varsa mideme atıp sonra evde oradan oraya boş boş dolanıp duruyordum. Daha akşam olmadan içmeye başlıyordum. Burak da odasında birkaç saat durduktan sonra yanıma geliyor, geç saatlere kadar içip sohbet ediyorduk. Normalde Burak çok erken saatlerde uyuyan bir çocuktu. Ve bu şekilde benimle geç saatlere kadar oturmasını tuhaf karşılamakla birlikte hoşuma da gidiyordu. Sanki bunu benim için yapıyor gibiydi. Ve birinin bu şekilde bile olsa bana destek olması beni iyi hissettiriyordu. Bu sohbetlerimiz sırasında Burak hakkında hiç bilmediğim bir şey öğrenmiştim. Şimdiye kadar bunlar hiç konuşmamış olmamız da bana tuhaf gelmişti. Kardeşi olup olmadığını ya da ailesinin nerede yaşadığını bile bilmiyordum. Bunu fark ettiğimizde ikimiz de birbirimize güldük. Aslında o zaman fark ettim ki etrafımdaki diğer hiçbir arkadaşımı merak etmemişim ben. Süleyman arkadaş olarak bana zaten yettiği için diğer kişilerle hep yüzeysel olarak arkadaşlıklar kurmuşum. Burak olan durum biraz farklıydı tabi. O zaten soğuk bir oldu ve bana pek yaklaşmak istemiyor gibi durduğu için arkadaşlığımızı ilerletememiştik. Ama sınıftan ya da bölümden diğer insanlarla da sadece dersler ve öylesine şeyler hakkında konuşurdum hep. Hakkında her ayrıntıyı bildiğim tek arkadaşım Süleyman. Bir şey itiraf etmek gerekirse beni bu ihanet dolu iğrenç hikayede en çok üzen dostumun ihanetiydi. Neşeye bir erkek olarak nefret duyuyordum. Ondan iğreniyordum. Fakat Süleyman'a karşı olan duygum nefret değil, kırgınlıktı. Çok kırılmıştım ve onunla geçirdiğimiz vakitleri özlediğim için kendimden utanıyordum. Okulun bitmesine sadece bir dönem kalmıştı. Ailemin yanına mı döneceğim yoksa üniversite şehrimde mi kalacağım bilmiyordum. Önceden benim için çok önemli olan kariyer planım artık önemini yitirmişti. İçtiğim zamanlarda da tuhaf şeyler olmaya başlamıştı. Artık sabahları kalktığımda dün gece ne ara sızıp kaldığımı hatırlamaz olmuştum. Yine eskisi gibi çok içiyordum fakat daha önceleri içip sarhoş olduktan sonra saat ne kadar geç olursa olsun kendimi toplar odama yatardım. Hatırlamadığım tek an bile olmazdı. Nasıl lavaboya gidip elimi yüzümü yıkadığımı, odama nasıl geçtiğimi anımsardım. Fakat artık salonda ne kadar süre kaldığımı ve nasıl uyuya kaldığımı anımsamıyordum. Hatırladığım son şey Burak'la yaptığımız sohbetler olurdu. Burak artık sürekli benimle içiyordu. Ona en son ne yaptığımı, nasıl uyuya kaldığımı sorduğumdaysa cevabı hep aynı olurdu. Bir anda sızıp kaldın, ben de odama geçtim. Ben de bu durumu artık fazla alkolün bana yaramadığına, çok alkol tükettiğim için vücudumu tepki gösterdiğine ve dayanıksızlaştığına bağlıyordum. Ben bir süre sonra çok affedersiniz ama makatımda yani anüsümde saçma bir ağrı hissetmeye başladım. Saçma bir ağrı diyorum çünkü bu ağrıyı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Belki daha önce kabızlık problemi yaşayanlar beni birazcık olsun anlayabilirler. Hani kabız olduğunuzda uzun süre büyük abdestinizi yapamadığınızda ve sonrasında tuvalete çıkabildiğinizde dışkılarken bir acı hissedersiniz ya. O ağrıyı onunla falan çarpın. İşte öyle bir ağrı. Başlarda önemsemedim fakat sonra sahiden ciddi bir problem olabileceğini düşündüm. Çünkü iç çamaşırımda ufak ufak kan lekeleri de görmeye başlamıştım. Peçeteyle oramı silerken canım da acıyordu. Doktora gittiğimde açıkçası biraz gergindim. Doktor makatımı incelemek istediğinde ise çok utanmış ve şaşırmıştım. Çünkü durumu anlatacağım, o da konuyu anlayıp ilaç verecek. Ben de iyileşeceğim zannediyordum. İncelemeyi yaptıktan hemen sonra doktorun duruşu ve tavrı beni iyice gelmişti. Sanki bir şey söylemek istiyor da bunu nasıl söyleyeceğini bilemiyormuş gibi bir hali vardı. Ben de duyacağım şey kötü bir şey olduğunu düşünerek konuşması için üstelemeye çekiniyordum. Kendimi en kötüsüne hazırlamak için içimde dayanılmaz bir savaş veriyordum. Doktor biraz bekledikten sonra ki bu bekleme süresi bana saatler gibi gelmişti. Duruşunu düzeltip gay misiniz diye sordu. Ben afallamış ne diyeceğimi bilememiştim. Benim bu halimi görüp ne söylediğini anlamadığım sonucuna vararak soruyu değiştirdi. 
erkeklerle mi ilişkiye giriyorsunuz dedi. Ben ağzımdan anlaşılmaz birkaç ses çıktıktan sonra kendimi topladım ve net bir şekilde hayır dedim. Bu cevabıma doktor da şaşırdı. Emin misiniz dedi. Sorgular ve emin olmak ister bir tavırla. Ben de doğal olarak sinirlenmeye başlamıştım. Ve daha sert bir ifadeyle eminim doktor bey erkeklere vermiyorum. Kadınlara ilgi duyan biriyim dedim. Doktor da falamıştı. Sorun ne doktor diye sordum. Böyle bir açığın ve hasarın başka bir sebebi ne olabilir diye düşünüyorum dedi. Yani bunun başka bir sebebi olamaz mı? Ne demek istiyorsunuz dedim. Çünkü aklımdan tahriş ya da itihap gibi ihtimaller geçiyordu. Doktor bu konunun su götürmez olduğunu düşünüyordu. Üstelik yapılan bu cinsel birleşimin henüz çok taze yapılmış olduğunu, kendisi tarafından da bu yüzden anlaşılabilir olduğunu söyledi. Fakat belli ki benimle daha fazla bu konuda konuşmak istemiyordu. Beni genel cerrahi bir doktor arkadaşına yönlendirdi. Düşündüğüm tek şey doktorun yanılıyor olduğuydu. Çünkü haberim olmadan nasıl böyle bir birliktelik yaşamış olabilirdim ki? Bu yanlış teşhisin yanlış bile olsa varsayımı dahi kimse tarafından duyulmaması gerekirdi. Diğer doktorun yanına geçmeden evvel doktora söylediği bu varsayımı kesinlikle kayıtlara geçirmemesi gerektiğini söyledim. Genel cerrahi giderken ne kadar kendimden emin olsam da Doktorun benimle konuşurken ki ciddiyeti ve kesin tavrı gözlerimin önden gitmiyordu. Fakat sonuç ne yazık ki değişmedi. Doktor bir erkekle ilişkiye girmiş olduğumu su götürmez olduğunu söylüyordu. Ya da bu ilişkiye benzer başka bir cisimle makatım zorlanmıştı. Doktor bana sadece bir krem vermekle yetindi. Ve daha fazla yapabileceği bir şey olmadığını söyledi. Yıkılmış bir halde eve döndüm. Ne yapacağımı ne düşüneceğimi bilmiyordum. Kendi içimde uzun bir inkar aşamasından sonra iki doktorun birden yanılamayacağını kabullenip söyledikleri bu şeyin gerçekleşmiş olabileceği üzerinde düşünmeye başladım. Kendi içimden ulan zaten doğru düzgün sadece Burak'la görüşüyorum dedim. Hemen ertesi gün dolaptan kendime bir şey doldururken beynim içinde bir şimşek çaktı. Bir anda Burak'la içtiğimiz akşamlar aklıma geldi. İçiyordum ve ertesi gün bir şey hatırlamıyordum. Ne zamandır uyuduğumu, en son ne yaptığımı hiçbir şey. Bunun üzerine inanılmaz bir uyuşmayla uyanıyordum. Ve eski zamanlara nazaran hareketlerim ve alışkanlıklarım tuhaflaşmıştı. Yani bu olayın nasıl ve ne şekilde gerçekleşmiş olduğunu bilmiyordum. Doğruyu söylemek gerekirse böyle bir şey yaşadığıma inanmak istemediğim için bunları aslı olmayan varsayımlardan ibaretti benim için. Ama içime kurt düşmüştü bir kere. Ve düşünüldüğünde bu işte bir tuhaflık olduğu da her halinden belliydi. O zamanlar eski de olsa kameralı bir telefonum vardı zaten. Planımı kurmuştum ve neler olup bittiğine bakacaktım. Burak'a o akşam yine içmeyi teklif ettim. Fakat o pek havasında olmadığını söyleyerek reddetti. Sinirim bozulmuştu. Fakat bu da benim için bir deneydi. O gece Burak olmadan sabaha kadar içtim. Sabah uyanıp kendimi yokladığımda odama gidene kadar her anı ayrıntılarıyla hatırladığımı fark ettim. İşte tam da bu noktada içim daha da örpermeye başlamıştı. Hemen ertesi gün bilerek Burak'a hiçbir şey söylemedim. Onun gelip teklif etmesini bekliyordum ki beklediğim gibi de oldu. Botkan var mı diye sordu. Ben de cim var deyip içine portakal sıkıp ikram ettim. 4-5 bardak içtikten sonra yavaş yavaş kötü olmaya başladığımı fark ettim. Ve kafam daha da kötü olmadan Burak'ın lavaboya gittiği bir anda onun göremeyeceği bir noktaya telefonun kamerasını açıp yerleştirdim. Ve ertesi gün yine aynı haldeydim. Asla bir zamandan sonrasını hatırlamıyordum. Ve salonda sızıp kalmıştım. Hemen gidip telefonu koyduğum yerden aldım. Şarjı bitmiş kapanmıştı. O anda bütün sinirlerim alt üst oldu. Fakat şarj edip açtığımda videonun kaydedilmiş olduğunu gördüm. Bir süre videoyu açamadım. Elim ayağım titredi. Ne göreceğimi bilmiyordum. Elimi yüzüme yıkayıp tekrar telefonu elime aldım. Burak evde yoktu. Derse gitmişti. Videoyu başlattım. Gayet normal başlıyordu. İleri sardım. O anda Burak'ın masanın üzerinden bir şey alıyormuş gibi yaparak parmaklarının arasından iç kime bir şey attığını gördüm. İnanamadım. Defalarca kez geri sardım, tekrar izledim. Yanlış görmüyordum. Bilerek ve isteyerek iç kime bir şey atıyordu şerefsiz. Ateşim hafiften yükselmeye başlamıştı. Ve ellerim titreyerek videonun devamını da izledim. Gayet normal bir şekilde iç kime içmeye devam ediyordum. Fakat artık bundan sonra hafızamdan silinen kısımlardı. Ve dikkat kesilerek izlemeye başladım. İlerleyen kısımlarda gözlerim hafiften kapanmaya ve baygın baygın bakmaya başlıyordum. 
İkimiz de birbirimize tek kelime etmiyorduk. Sadece Burak beni pür dikkat izliyordu. Ben koltuğa kafam geride oturarak sızıyordum. Sonra Burak birkaç dakika bekledikten sonra suratıma sert bir tokat atıyordu. Fakat ayılmıyordum. Sonra beni öpmeye başlıyordu pislik herif. Öperek üstümdekileri çıkarıyordu. Beni o halde koltuğa uzatıyor ve kendi pantolonunu indirmeye başlıyordu. Malum işini yaparken bir yerlerime vuruyor ve bundan keyif alıyordu. Öylece kala kaldım. Bu gördüklerim gerçek olamazdı. Bir insan bu kadar iğrenç, bu kadar pislik bir herif olamazdı. Hayattaki en büyük şansım o gün Burak'ın evinde olmamasıydı. Yoksa yemin ederim mutfağa gidip bıçağı alır, gözümü kırpmadan öldürürdüm o adi herifi. Böyle bir olaydan insan sakinleşmeyi bekleyemez ve hiçbir şey acısını soğutamaz. Ne yapacaktım ki? Bu şeref sizi öldürmekten başka ne yapabilirdim? Neyse ki öldürmedim fakat şikayet etti. Tecavüz yerine geçiyordu ve elimde kanıt da vardı. Hapse girdi merak etmeyin. Bunlar önemli ayrıntılar da değil zaten. Benim size anlatmak istediğim bambaşka bir şey var. İçim hala bu olaya karşı soğumadı ve muhtemelen soğumayacak da. Ömrüm boyunca bunun travmasını ve yükünü taşıyor olacağım. Fakat şunu asla unutmayın. Bir insanın başka bir insandan zarar görmesi için illa kadın, zayıf ya da çocuk olması gerekmiyor. O insan ona kötülük etmenin muhakkak bir yolunu buluyor. Her zaman her konuda tedbirinizi alın. Ve lütfen kimseye güvenmeyin, Allah'a dua edin. O gün bugündür ağzıma tek yudum alkol koymadım. Koymam da o şeyi içmeseydim bunların hiçbiri başıma gelmeyecekti. Umarım bu hikaye boyunca size anlatmak istediklerimi anlamışsınızdır. İyi yayınlar dilerim Yunus Bey. Sağlıcakla kalın. Geçmiş olsun. Hani dediniz ya ben olayları hatırlamıyorum. Ertesi gün uyandığımda dünü hatırlamıyorum diye. İşte orada şüphelenmeye başladım ben Burak'tan. Bu tarz pislik şerefsiz insanlar böyle şeyler yapabiliyorlar. Ben o yüzden her zaman söylüyorum tedbirli olalım. Birileriyle yalnız kalmayalım diye. Allah korusun. Kızı veya çocuğu yok. Pislik insan dediği gibi bir şey yapacaksa her şeyi yapıyor. Kafasına koyduğunu yapıyor. Bizde tedbirli olmamız lazım. Ya telefonu kaydı çekmeseydi ya da bu olayı fark etmeyecek bir durumda olsaydı bunlara maruz kalsaydı ne olacaktı? Yarın bir gün belki eşcinselliğe doğru gidecekti. Ve bu kuduk böyle hikayeler. Bu tecavüzlerle birlikte bir süre sonra eşcinselliğe gidiyor insanlar. Alkolle ilgili anlatmak istediği şey de bu zaten. Alkole bulaşmasaydım bu kadar, kendimi kaybedecek kadar içmeseydim bunlar başıma gelmeyecekti diyor. Anlatmak istediği olay bu. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır diye bu yüzden söylerler. İnşallah Rabbim böyle insanlardan bizleri korusun. E sevgilisi deseniz, sevgilisine tesadüfen öğrenmiş. Ya öyle bir şey dek gelmeseydi, ya evlenseydi aldatılsaydı. Böyle pislik insanlar da maalesef varlar. Ama bu pislik insanların dediği gibi hani alkol içmiş ya o kapalı kız. Yani açık olunca serbest de kapalı olunca yasak mı? Böyle mi? Yasak herkese yasak. İsteyen bu yasağı uyar isteyen uymaz. Ve burada sorun kapalı olması da değil zaten karakteri bozukmuş kızın. Bunu kullanmış. Ne çok insan var kapalı gözüküp de ya da sakal bırakıp başka şeyler yapan da. Sorunun İslam'la alakalı olduğunu göstermez. Bu kişinin günahkar olduğunu gösterir. Zina ediyor, günahkar oluyor. Bunun kapalı ya da açık olmasıyla ya da sakal olup olmamasıyla alakası olan bir durum değil. İnsanın kendisiyle alakası olan bir durum. İnsan beşer de şaşar da. Önemli olan bizim Allah yolunda gitmemiz. Doğru yoldan ayrılmamamız. Ondan sonra kapalılar kötü, şunlar kötü, bunlar kötü. Ya insan kötü. İnsanlar niye görünüşe göre yargılıyoruz? Sonra İslamiyet böyle değil. İslam'ı kötü gösteren o yavşaklar. E düzgün dur İslam alakıyla yaşa. Ona göre anlat. Ona göre yaşa. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Böyle değil midir? Ve maalesef var. Ben anlattım daha önceki hikayelerde hatırlıyorsunuzdur. Benim arkadaşım kapalı bir kızla beraberdi. Bir şeyler yapıyorlardı. Başka bir arkadaşım yine hakeza ona da açık fotoğraflar yollamış. E sordum orada niye kapanmış? Öyle keyfi öyle istiyormuş. Hoşuna gidiyormuş kapalı olmak. Bir de böyle tipler var. Ya, din inancından değilmiş mesela bir tanesinin. Bir tanesi de ailesinin baskısıyla kapanmış. Böyle tipler de var. Ya da din inancından dolayı kapanıyor. Sonra günaha batıyor. Bu da olabilir. Ya insanız. Bunlar da insan. Bunu yapanlar da insan. Robot değildi bu insanlar. 
Ama bunu bir topluma mal etmemek gerek. Siz İslam'ı kötülüyorsunuz bilmem ne. Hadi lan oradan. Şerefsiz. Böyle insanları engelliyorum. Bu insanın kötü olduğunu gösterir. Yüzyıllardır insanlar günah işliyor. Bu İslam'ın kötü olduğunu mu gösteriyor? Hemen tutturmuş. İslamiyet kötü gösteriyoruz. Hadi oradan. Ben ne diyorum? İslamiyet kırmızı çizgimizdir. Ben dini olarak anlatırım. Bizi izleyen ister dini yönden bakar olaya, ister dünyevi yönden. Bunu söyleyen de cahilliğinden. İşine gelmiyor çünkü. İnsan olduğunu unutuyor karşısındaki insanın. Bu yapan insanların insan olduğunu unutuyor. Demesi gereken şey Allah hidayet versin. Kardeşim bunu yapman gerekiyor. Lüt kavmi zamanından beri bunlar var. Yok değil. Biraz akıl, biraz mantık. Bunları düşün. Allah sana, Rabbim sana akıl vermiş kullanasın diye. Yazık ya, gerçekten yazık. Bu olayları yaşayan insanlara üzülüyorum. Okulu bırakma noktasına geliyor, alkole bulaşıyor. Şimdi de büyük bir travması var. Beyefendiye tavsiyem bir psikoloğa gitmesi. Travmaları için tedavi almaz. Böylelikle bu olayların altından kalkabilir inşallah. Yazınca da rahatlamıştır zaten. Rabbim doğru yoldan ayırmasın. Bu mektubumuz da bu kadardı sevgili dostlar. Sizlerden ricamız daha fazla insanın bilinçlenmesi için, her insanın dikkatli olması için bu videoya like atıp yorum atmanızdır sevgili dostlar. Çünkü sizler like ve yorum attıkça YouTube algoritması bizim videomuzu daha fazla insana önerir. Belki bir genç kardeşimiz görür de yanlışa sapmaktan geri durur. Derdimiz gayemiz bu. Ama siz izlerken like ve yorum atmazsanız o zaman algoritma sizin bu videoyu beğenmediğinizi düşünür, başkalarına önermeyebilir. Ayrıca Whatsapp'ta bu videonun linkini paylaştığınızda algoritma şunu söyler. Aa demek ki bu videoyu beğendi o zaman ben bunu 5 kişiye daha göstereyim gibi. Örneğin örnek verdim. Destekleriniz bu yüzden önemli dostlar. Hem vesile olmak adına hem de verdiğimiz emekler adına. Teşekkürler. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımıza teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sıkır gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar Allah'a emanet olun.